Salut à tous Salut à tous Bon, une nouvelle petite vidéo. Tout d'abord, on va remercier Christophe. Christopher. Et David, pour vos dons Paypal. Merci, Merci à, vous. à vous. Merci beaucoup. Et là, on les utilise vraiment parce que... C'est une vraie galère. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a même pas de 4G. Là, on s'était dit qu'il y a un petit coin sympa. Regardez le camion, là. là. Et ben, on aurait pu dormir, là. Il y, y a plein de et coins ben sympas non. autour du lac. Et ben non, on ne peut pas parce qu'il faut qu'on aille charger une vidéo. Donc, on va aller en ville sur un parking de station service. J'en sais rien. Alors que là, c'était super chouette. Regardez, c'est vraiment... Enfin, c'est sauvage, quoi. Ben voilà. Donc, on ne peut pas. Et... Euh... Et on a vu qu'en ville, il y avait de la 4G. Donc, on va aller charger la vidéo là-bas et on dormira là-bas, je sais pas où. Dans cette vidéo, les geysers Les geysers Vous les attendez, hein Et avec une petite expérience, vous allez voir, sympathique. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a fait On va se réchauffer dans les sources chaudes. Oh, J'ai envie de retourner parce que là, il fait froid. <rire> Grave, on se caille ouais, C'était vraiment sympa, là. Vous allez voir, les petites sources chaudes, là, c'était vraiment cool. Et puis, bah, toujours un petit peu de drone. Et puis, euh, puis voilà, quoi et des beaux paysages. Ouais, ouais, ouais. c'était vraiment chouette. Et puis bah là, on continue à descendre et puis... Euh, on puis, croise les doigts. On croise les doigts. Mais ça, on vous le dira un peu plus tard. Allez, bonne vidéo. Ciao, Ciao. Ciao. Les, 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 gua, les guardavidas. On est mal barré avec les trois, là. <rire> Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pouvez une aventure Ça y est, on les aperçoit. On voit la fumée là. Bon, du coup, on est que tous les quatre. Marie est restée au camion. On prend la cuisine. <rire> c'est encore loin, mais on se le fait ce soir. Oui. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Regardez un peu ce spectacle. Ah oh là 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 là. C'est magnifique. Ça valait le coup de faire un paquet d'heures de route quand même. Haute température. Ah, c'est super. On est chaud déjà. Elle est brûlante. Rien que là déjà là. Ah, tu laisses pas ta main quoi Et sur le geyser directement Ouah Ouah putain Ouais c'est brûlant Non C'est super chaud Il disait 120 degrés Et euh... Regardez Il y en a des petits là Oh on entend, je sais pas si vous entendez la puissance du jeu, enfin, on entend. Mais vite ta main. <rire> tu veux essayer, Alex C'est magnifique. J'arrête pas de le dire, mais c'est quelque chose qu'on a, qu'on a jamais vu. En Auvergne, chez un copain d'ailleurs, un petit coucou. Euh... Un petit coucou à toi, Albin. À ah, je sais plus où c'est. Je ne rappelle plus le nom de la ville, mais il y a une fontaine avec de l'eau chaude à 45 ou 60 degrés, je crois. Là, il parle de 120 degrés, 90 degrés. Et elle est vraiment brûlante. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais, 
elle est super chaude. Vraiment super chaude. Bon allez, c'est bien beau, mais on va peut-être retourner voir Marie, qu'elle s'inquiète pas trop quand même, parce qu'on est parti depuis bien une demi-heure le temps de descendre là. Il y a un petit, euh, une petite rétention là, avec plein de, de bulles, avec l'eau qui sort. Allez-y, voir. Wow. Tu peux mettre ta main quand même, c'est pas grave. Moi, j'ai poussé la place de la tête, elle est bouillante. Oui, elle est bouillante. C'est chaud, hein Ouais, c'est chaud quand j'ai mis des bulles. Elle est là, entière. Au bulle, c'est encore plus chaud, bulle. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Allez. Putain, rien que là, les vapeurs, là, on sent. T'enlèves le manteau, là. Bon, bah, je crois qu'elle s'inquiétait tellement qu'elle est venue nous rejoindre. Mon mari est venu avec la lampe. <rire> ouais. Je sais pas si vous voyez la lune là-bas. Euh, si elle se voit un petit peu là. Ah ouais, elle est très fine. On a pris un autre camino là. Allez, on remonte au camion. Il y en a pour une demi-heure. Putain, ça grimpe. Hein. Et on est qu'à. On est qu'à 2002, hein. Comment on va faire à 4005 bon, C'est faisable, hein, mais... Après, euh, une journée de route sur les pistes, mais euh, on a des belles images. Il y en a un qui m'a pas Oh, bah, elle est toujours pas arrivée, hein Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, hein Allez, on est arrivé. On a le camion là-bas. Ah, 500 mètres. Eh ben c'était bien sympa, non Ouais, heureusement ouais. que j'ai ramené les lumières. On a des yeux de lynx, hein. Il ouais, y aurait eu un ou deux dans le ravin. Oh, on aurait été peinards cette nuit. Ça aurait pu être toi. Oh. <rire> c'était le seul qui a des chaussures correctes. Eh ben, j'ai envie de vous dire, je suis content de mes petites salomons. Les tanches là, elles, elles ont quand même du grip et je trouve qu'elles sont même mieux que les les chaussures de, de, de montagne qu'on a. Donc vraiment content. Oh, il est trop chaud. Oh, oh la calore Oh bah dis donc Il bah, y a même quelqu'un qui a préparé le repas le temps de la balade Quelqu'un qui a mis la table Oh la chaleur Regarde mes lunettes Putain, il fait 25 dans la cellule, il n'y a pas le chauffage hein Je suis au buée Il fait 18 dehors Il fait trop chaud il fait 25 à l'intérieur Putain bah tu vois On va l'embaucher le mec qui a fait ça hein <rire> Julien, il y a un problème avec le gaz
applause pour le chef Et merci à la nature pour le gaz Il y, a, il y a un petit goût de sel naturel parce que l'eau qui sort des geysers elle est vachement salée. Et avec les éclaboussures qui ont été dans la poêle, et ben, et ben c'est super bon. Et ben, un bon petit repas pour reprendre la, le chemin. D'abord on va laver la vaisselle. Là, on va après ce petit repas, lavage des casseroles. C'est chaud Voilà, quasi, quasi, quasi. Alors C'est froid, genre. Froid, froid. Un refait, un refait plus près. Yeah. Oh, il y a de l'œuf partout Hé Alex, regarde-moi. Est-ce que t'as mangé de l'œuf Oui. Ah d'accord. <rire> T'es pas un menteur. <rire> bon bah, c'était vraiment chouette. C'était une belle expérience quand même. Ouais. On peut ouais. faire cuire un œuf sur un geyser. Tout dépend de sa température. Et on vous l'a pas montré, mais regardez les sommets enneigés là-bas. On a remis le pull. Hein. Oh, J'ai chaud. Vous voyez Regardez. On paraît tout petit dans ce paysage. Là, tu te dis... Bah, t'es une petite fourmi sur la planète, en vrai. Hein, hein On n'est pas grand-chose, hein T'es philosophe, aujourd'hui <rire> Non, mais c'est vrai, regarde, un peu J'ai l'impression qu'il y a un mec qui a reculé le camion, le chemin il est plus long qu'hier. Bon voilà, on s'est posé, enfin on est toujours au même endroit. On se fait un petit repas tranquillou ici. Maintenant, suivez-nous vers Agua Caliente. Voilà, on est à Agua Caliente, à côté des geysers. Mais c'est de l'eau bouillante. Tu te cales là. Allez, je vais me caler. Et t'as posé là L'eau brûlante C'est où Je suis posé là, j'ai un, un ciel avec un dossier, avec de l'algue, c'est blé incluant. Bien ben, C'est bien, c'est agréable Elle est bien à la place <rire> Agua Caliente, Agua Caliente. Et dans la province de Neiken Génial, génial Tout en bas c'est la piscine, donc on s'est mis dans la piscine, tranquillou. Euh, tranquillou, je sais pas, avec les mômes qui nous jettent des algues. Non parce que c'est joli, mais il faut quand même le dire. Ah, avec la chaleur, il y a beaucoup d'algues vertes. Et ça c'est désagréable. Mais c'est sympa, c'est vraiment super. Le paysage de fou, regardez derrière. Et là on est dans une piscine privatisée. Spectaculaire. <rire> Allez, on continue. C'est gratuit hein Ouais, c'est gratuit. Par contre, il faut y être avant 20h et on ne peut pas camper ici, mais on peut camper n'importe ouais, où après on sort, la montagne. Il euh, y, y a un portail, on sort et puis, euh, et puis voilà, peut-être par raison de sécurité, je sais pas trop. Pourtant, ça marche pas trop comme ça ici en Argentine, mais ouais, ici, ici. La sécurité, si. euh, ils pas encore euh, ouais, le concept. Tant mieux, tant mieux. Ouais. C'est ce qui fait le pays libre. Hein. Donc, euh, allez, on profite et puis euh, on se voit plus tard.
Deux jours après, la soucoupe n'a toujours pas décollé. Toujours là. Allez, direction chose malade. Oh, euh, toujours pas de contrôle en sortie. Hein. Bon voyage, merci. Ciao. Ça y est. Retour à chose malade. Direction de la IPF. Cette fois-ci, on ne s'est pas fait avoir. On va à la station service pendant l'heure de la sieste. Et on n'a que deux voitures et une moto. Spectaculaire. Bon, bah ça y est, ça s'arrête là, le, le petit voyage à Guacaliente et les, et les geysers. On a refait le plein parce que là, bah, on sait qu'on repart pour 350 bornes sans gasoil. Euh, pour info, là c'est un aller-retour, on est revenu à la même place où on était, là en face du Rio. On a fait 301 km et on a mis 140 litres de gasoil. Donc euh, voilà, c'était beaucoup de montagne. 45 <rire> Allez, litres. 45 litres au 100 on a fait. Allez, ciao ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt A bientôt, à bientôt